Sist gang sa vi, sa jeg vi skulle lage en mac and cheese med bacon. Og det gjør vi. Kjempeenkelt. Mac and cheese med bacon. Yes, og jeg klarer jo ikke la være, så jeg har selvfølgelig da prøvd meg på en ny kameravinkel. Eller en ekstra en. Jeg er litt redd for at da kommer jeg til å bli sånn føle magen min. Men det får vi se på. Kan jeg bruke den her snurryggen til? Yes. Nå ordner jeg seg det her. Lyset er on fleek. Alt funker som det skal. Vi skal lage... Mac and cheese er veldig fort gjort å lage. Det er makaroni. Bechamel med osti. Og så skal vi ha bacon. That's it. Så jeg begynner med bacon. Det er det som kommer til å ta lengst tid. Vi starter med bacon. Skjærer det bare smått. Snart får gjort noe med kniven, nå begynner den å lugge litt i grann. Kan hende jeg som har vært litt annet slapp med porselenstaven. Sånn, kjører vi det opp i panna. Litt olje i bånd, bare for å få det til å starte. Sånn, bitte litt. Og så vil baconfettet bli det vi trenger, holdt jeg på å si. Smøringen. Jeg legger det bare opp i, selv om panna er kald. Så for å få ordentlig sprøtt bacon, så vil du bruke middels varme og steke det lenge. Ikke hard, varme og lite. Da brenner det seg bare. Og så har jeg lært at det... Jeg må jo ha et kjøkkenhåndkle. Men det er ikke lov å ha på skuldra mer, for etter forrige videoen så hører det knatter ut. Sånn, så det er nei. Så skal vi se om vi greier det da. Men alltid når jeg står på kjøkkenet, så gjør jeg sånn. Så tar jeg de to hjørnene. Så gjør jeg sånn. Og så drar jeg det over der. Men det kan jeg ikke gjøre nå. Og så får jeg meg ikke til å ta den på den siden. Så da legger vi den der. Og mens vi lar bekene få lov til å bli sprøtt, så lager vi da en bechamel eller en hvit saus. Litt varmt. Sånn. Og en hvit saus innbilder jeg meg vi har laget her før. Smør mel. Her. Øhm... Ja. Smør, mel, melk, ost. Hvor mye smør? En god klatt. Hvor mye mel? Som passer. Litt stor, fin spiseskje, kanskje? Noe sånt nå. Og så er det bare å fylle opp under med hvor mye væske en trenger. Så jeg pleier alltid å lage for mye. Jeg skal bruke fløte og hårmelk i denne her. Ja, så er jo... Dette tror jeg blir en kort video. Det pleier jeg å si, så blir det sånn rett over 10 minutter uansett. Men dette tror jeg er ganske fort gjort, altså. Eller jeg vet det er fort gjort. Osten har jeg allerede... Vi kan snakke om osten. Osten er vanlig sinøve, heter det det. Som jeg har raspet en god del. Og så har jeg litt av parmesano reggiano. Som vi også skal opp i, for taste. Den vil jeg spare litt av den også, for den tar jeg oppå til slutt. Også. Og så har jeg secret ingredients. Det er Crystal Luciana hot sauce. Den er faktisk helt supergod. Jeg bruker den. Den er laget på cayennepepper, hvis ikke jeg tar feil. Eller cayennechili. Skal vi se om det står noe om det her. Nei, det står ikke. Det smaker i hvert fall det. Jeg innbiller meg at det er cayenne, alt sammen. Yes. Pure red pepper, hva nå enn det er. Sånn, da begynner smøret å smelte. Sånn. 
Son, miel. Jeg ble helt perfekt blandet sånn sett, så får vi se hvor mye saus det blir. Men det skal ikke så fryktelig mye saus til, altså, for den er ganske mye ost inn. Så man trenger ikke så veldig mye i bånd. Altså, børsmelen, hvitsausen. Men her skal jeg bare få lov til å steke litt, så ikke den, men den kan ikke ta farge. Da har vi på en måte ødelagt den. Men grunnen til vi lar den få lov til å steke litt før vi gjør noe mer, det er for å hjelpe til med, for å få bort melsmaken. Begynn med, begynn med den her, ja. Sånn, da prøver vi. Viktig at det ikke er for varmt nå, for da går det bare dønn i taket, og så brenner det seg. Og her er det sånn siste gang vi laget saus. Det her kjennes ut som det ikke skal bli noen ting, og også når det nærmer seg kokepunktet, så tykner jeg det ordentlig til. Se her nå. Og du egentlig la den koke opp mellom hver gang, men den var så Tjukk at den torde jeg ikke la koke opp. Da hadde det bare blitt sånn der klumpet. Det hadde ikke gjort noe det, altså. Det hadde bare vært å ta opp i... Ta opp i mer. Sånn, og da går vi på fløta. Og her er det viktig at vi rører hele tiden, ellers så brenner det seg. Og så har jeg satt på varmen på vannet, som jeg skal ha makaronen oppi, bare sånn at vi nærmer oss kokepunktet på den, så den er lett der å dra i gang når vi skal bruke den. Og her er det ikke lov å gå fra. Du kan ikke bare tenke, ja, den kan stå litt annerledes som så nærmer seg. Nå kjenner jeg den begynner å nærme seg. Nå begynner den å tykne godt til igjen. Her er det fløtte greit. Og det her kjører jeg som regel helt uten noe mål. Jeg bare slumper alt sammen. Sånn som bestemor alltid gjorde. Nå kjente jeg at jeg ble nervøs for at jeg hadde tatt for mye i, for nå ble den veldig tynn, men jeg er ganske sikker på at det er når jeg får koke opp nå, så tykner den til igjen. Jeg skulle hatt sånne automatiske rører her nå, som jeg bare kunne satt opp i som gikk av seg selv. Juksa vi litt. Sånn skal vi bare få den til å ro seg nå, før vi tar osten oppi. Fin konsistens. Kanskje bitt litt randtynn, men det kommer til å endre seg når vi tar osten oppi. Da begynner jeg med parmesan, så jeg er sikker på at jeg får nok parmesan oppi. Og la litt være igjen av det jeg har raspet av, så jeg kan ha det oppå til slutt. Sånn. Og... Sånn. Begynner vi der. Og jeg smaker ikke til med salt da. Osten er jo ofte litt salt, spesielt parmesanen. Så det er viktig at det får lov til å sette seg før jeg begynner å gjøre noe med det. Her da, den kommer tykkelsen med en gang, noe som vi vil ha. Og så vet jeg at vi vil ha litt rann hot sauce i. Hvor mye? Ikke for mye. Hot sauce er noe du kan ta i etterpå også. Vi begynner å smake den på den. Nå kan vi også dra opp farta på vannet vi skal ha. Det er bare en tre minutter den skal være der. Eller makaronien er fort gjort. Åh, gud, den var nydelig, men trenger salt.
Her var den. Å, nydelig var den. Denne bekene kommer seg også, ser vi. Og det legger jeg nå bare på en... På en rist. Nei, på en... Si hva det heter. Dørslag. Kunne jeg selvfølgelig valgt å ta vare på det bekenfettet og brukt det noe godt. Vet du hva? La meg gjøre det. Så skal jeg fortelle dere noe samtidig. Det er jo... Det er jo mange måter å liksom... Snakke om hvorfor man har blitt som man har blitt, og hvorfor man er tjukk, og... Det er masse unnskyldninger, ikke sant? Men ofte så er det jo hva man har lært å spise. Og for å si det sånn... Hva min bestemor... Skal vi se om jeg har noe papir å ha, men jeg kan legge på den. Vi ser et lite øvrig. Så tar jeg det ut, så ikke det får lov å bare renne opp på noe der. Sånn. Min bestemor... Jeg gjorde alltid, så skal jeg gjøre det samme. Jeg tok en liten kopp etterpå, og så heldte jeg fettet i koppen. Etter jeg hadde sekt bacon. Og så lot jeg det kjøle seg ned, og satt i kjøleskapet til dagen etter. Så fikk jeg fersk brød med baconfett på. Så skal jeg prøve det selv da, faktisk. Sånn, her holder alt seg sånn som det skal. Vannet er på vei opp. Den er kjempegod. Skal jeg faktisk høre med kona mi om hun vil smake på den, og så skal vi se, for hun er litt sånn skeptisk der her, for det er så egentlig veldig mektig. Men jeg synes jeg var veldig heldig med sausen i det, altså. Vi prøver. Godkjent. Da begynner det å koke her. Da tar jeg så mye... Har jeg ikke det? Hvor er den da? Der. Så mye som det her. Hvor mye er det? Nei, da faen jeg. Det er bare å kjøre på. Og det tror jeg den her skal bare koke i to eller tre minutter, tror jeg. Det vet jeg ikke, men det er en sjanse den finner ut da. Gaffel! Røret bare for å... Det setter seg fast i bånd med en gang når det er kaldt. Så bare få lede litt rand til. Her er ikke salt i vannet, så det må jeg ha. Sånn. Da er vi faktisk veldig nære der, altså. Da skal vi sjekke om denne er ferdig. Den ser sånn ut. Perfekt. Åh, oh, sil i den. Sett den tilbake på plata igjen, og så damper jeg litt av den annen bare. Så vi får tatt av. Åh, nå holdt jeg på å legge den opp og... Så heller vi bare oppi her, da. Sånn. Den lager jeg i en sånn den, tror jeg. Ja, det blir bra. Da har vi så godt som i mål. Da kjører vi på med... Mac and cheese. Her kan du... Altså, hvor mye ost du har oppi det her, er jo litt opp til enhver. Ja, ikke veldig mye ost i, så den blir... Den blir ikke sånn stringy, som veldig mange av de blir. Den blir når den blir kald, men sånn som den er nå, så ligner det mer på hvit saus, men det smaker ikke hvit saus. Bare for å sikre det som det er. Så da... Fyller jeg bare den opp. Får jo dere ikke se da, selvfølgelig, for det er dyp sånn. Vi skal få vippe på dette på. Sånn. Sånn. Åh, jo da. Se på det her nå. Det begynner å bli sånn seit og guggete. Det er omtrent. Se der, ja. 
passa gott. Kom som bestilt. Avslutter vi med biken på toppen. Sånn. Så tar vi litt av kros per skille. Bare fordi jeg har fra sist gang jeg laget meg. Jeg kommer inn da. Her har vi den, har vi ikke det? Mac and cheese. Jeg ser den sklir sakte og rolig. Skal vi se om vi greier å... Hvis jeg snur den. Kose seg! Ok, men da... Det kan jeg selvfølgelig velge å ta bort, men det gjør jeg jo ikke. Men jeg skal greie å spise noe for det. Den er ikke så fin, men den er like god. Vi ses.